Các em thân mến, trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 đối với môn toán, kiến thức sẽ bao gồm cả 3 lớp 10, 11, 12. Như vậy, phông kiến thức sẽ rộng gấp 3 lần so với đề thi năm 2017, 2018. Bởi vậy, nếu chúng ta không ôn thi sớm, không bắt tay ngay vào việc học hành, thì thầy e rằng chúng ta khó có thể đạt được kết quả tốt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Và thầy cũng xin nhắc thêm, đối với những em học sinh nào còn đang mải chơi, lười, chưa muốn học, hoặc là đang mải mê với việc chơi game, hoặc đang say sưa với câu chuyện tình yêu tình báo, thì các em hãy gác lại những điều tầm thường đó sang một bên. Tập trung ngay vào việc ôn thi. Nhá. Để việc ôn thi đạt kết quả tốt, thì ngay từ bây giờ, các em phải xác định rõ lực học của mình, mục tiêu của mình. Cụ thể, lực học của mình đang ở mức trung bình hay khá, hay giỏi, hay thậm chí yếu. Thế còn mục tiêu của mình là muốn đạt bao nhiêu điểm và thi vào trường nào. Để từ đó, chúng ta lập một kế hoạch ôn luyện, một cái lộ trình ôn thi sao cho nó phù hợp nhất. Để giúp các em ôn thi hiệu quả nhất, thì thầy cùng với học mãi.vn đã xây dựng một cái lộ trình ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Đó chính là giải pháp PEN, bao gồm PEN C, PEN E, PEN M. Đây là giải pháp ôn thi đầy đủ nhất. Mục tiêu là giúp các em học sinh đạt được từ 9 đến 10 điểm đối với môn toán. Và cũng có thể nói rằng đây là một cái giải pháp mà giúp học sinh nắm toàn diện và hết sức chắc chắn về kiến thức, đồng thời vững vàng về và kỹ năng và thành thạo trong việc giải đề. Lộ trình của giải pháp PEN cụ thể như sau. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2018 này, Kem sẽ ôn luyện với khóa PEN C. Đây là một cái khóa học toàn diện, đầy đủ kiến thức nhất, lấp mọi lỗ hỏng kiến thức cho các em và nó được ôn luyện chuyên sâu từ lý thuyết đến bài tập. Thầy cũng nhấn mạnh thêm rằng trong cái khóa học pen C này, thầy sẽ giảng giải hết sức tỉ mỉ, chi tiết để giúp các em học sinh mất gốc, các em học sinh có lực học yếu, lực học trung bình, các em được bổ túc lại kiến thức nhé. Rồi đối với các em có lực học khá giỏi thì các em càng hiểu sâu thêm bản chất của kiến thức, nắm được ngọn nguồn của kiến thức. Và khi các em đã nắm vững bản chất của kiến thức rồi Thì các em hoàn toàn có thể chủ động trong việc tư duy Để giải quyết các cái bài toán vệ tinh xung quanh các cái kiến thức đó Tiếp theo, đến tháng 12 năm 2018 Thì các em sẽ chuyển sang học khóa học Penny Penny là khóa học rèn kỹ năng luyện tư duy Qua cái khóa học Penny này Thì các em sẽ biết cách nhận diện Biết cách giải nhanh Giải thành tạo mọi dạng bài Đến tháng 4 năm 2019 Thì các em sẽ chuyển sang học khóa Pen M Pen M là khóa học cuối cùng trong giải pháp Pen Và Pen M là một cái khóa học ôn luyện chọn lọc Giúp các em tối đa hóa điểm số Dựa trên năng lực của mình Ở cái giai đoạn nước rút Và thầy cũng xin lưu ý với các em Kiến thức được đề cập trong cả ba khóa Pen C, Pen E, Pen M sẽ có đầy đủ của cả 3 lớp 10, 11, 12 nhé. Cho nên các em hoàn toàn yên tâm với giải pháp PEN. Nếu các em ôn luyện theo giải pháp PEN mà thầy và học mãi.vn đã xây dựng thì yên tâm một điều, chắc chắn các em sẽ đạt được từ 9 đến 10 điểm môn toán nhé. Đấy là những cái em mà có mục tiêu đạt điểm tối đa. Thế còn đối với những em mà mục tiêu chỉ đạt 7 8 thì cái điều đó là cái điều mà các em hoàn toàn yên tâm, không có gì phải suy nghĩ. Chúc các em ôn luyện thành công với giải pháp pen.